আরে ভাই এ তো প্রায় কি বলি তিনশো গ্রামের কাছাকাছি লেগ পিস বেশি ছাড়া কম না হা আমি নিয়ে নিচ্ছি তাহলে ও একদম বাড়ির রান্না হোটেলের মজায় একটা এত বড় লেগ পিস আছে আর যে এই পিসগুলো আছে সেইগুলো এইরকম সাইজ আশি গ্রাম একশো গ্রামের কাছাকাছি এই পিসগুলো আচ্ছা আমরা এখন আছি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের অপোজিটে এই হচ্ছে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন আর এই তার অপোজিটের দোকান দিদির এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের দোকান বিশেষ করে এখানে প্রচুর ফ্যান পাওয়া যায় সিলিং ফ্যান টেবিল ফ্যান স্ট্যান্ড ফ্যান এবং তাছাড়া আরও অনেক মেটেরিয়াল আছে এলইডি লাইট টাইট মিক্সার গ্রাইন্ডার অ্যান্ড এভরিথিং আমরা এখান থেকে এই যে এই দুটো ফ্যান নিলাম একটা বাজাজের একটা কমটনের দিদির ব্যবহার খুবই ভালো এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে দিদি এই বয়সেও নিজের দোকান নিজে সামলাচ্ছেন উনি বিয়ে করেননি এবং উনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং নিজের দোকান নিজে চালাচ্ছেন আগে ওনার সাথে ওনার ভাই বসতো দাদা বসতো কিন্তু দাদা এখন আসতে পারছেন না বয়স হয়ে গেছে তাই দিদি নিজেই চালাচ্ছেন আমরা সবসময় ফ্যান বা যে কোনো ইলেকট্রনিক জিনিস ওনার দোকান থেকেই নিই আপনার নাম কি চন্দ্রাগুপ্ত ওনার নাম চন্দ্রাগুপ্ত ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের একদম অপোজিট এই দোকান আপনার দোকানের নাম নাম কি দোকানের নাম আশা স্টোর্স যখনই ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে কেউ কিছু নেওয়ার চেষ্টা করবে ইলেকট্রনিক্স জিনিস দিদির দোকানে চলে আসবে জিরো ওয়াট এসছিল এই দোকানে আমার সাথে আমার মা আছে এই যে মা আরও খুব ভালো লেগেছে ওনার কথাবার্তা এবং দিদি আপনার সুস্থতে এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি আপনার দোকান খুব ভালো চলুক আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জিরো ওয়াট আপনার সাথে অবশ্যই সহযোগিতায় আছে থ্যাংক ইউ আগুন গরম ইলেকট্রিকের কাজ হচ্ছে আজকে এখানে এখানে রয়েছে অমিত তাই তো পুরো বিষয়টাই আমাদের অফিস ঘরের পুরো ইলেকট্রিকের ব্যাপারটাই ও সামলাচ্ছে আপাতত একটা বেসিক কাজ হচ্ছে মানে টিউব তারপরে সুইচ বোর্ডের লাইটগুলো তারপরে ফ্যান যা আছে টুকটাক এগুলো আপাতত লাগানো হবে এরপরে ফল সেলিং এর কাজকর্ম শুরু হবে সেটা দেরি আছে সেটা ফল সেলিং এর বিষয়টা অমিত আর বিতান দুজন মিলে মানে বিতান ফল সেলিং এর ইন্টিরিয়রটা আর কি পুরো দেখবে আর অমিত তখন তার সমস্ত ইলেকট্রিকের ব্যবস্থাটা দেখবে একে একে ধাপে ধাপে এগোচ্ছি সবটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে আপাতত টিউব নিয়ে আসা হয়েছে দেখা যাচ্ছে আর এখানে ফ্যান কালকে কিনে নিয়ে আসলাম দেখতেই পেলে ভিডিওতে আর দেখা যাক এখানে বোর্ড অলরেডি বসানো হয়ে গেছে এই যে স্পিচ বোর্ডগুলো স্পিচ বোর্ডগুলো বসানো হয়ে গেছে বাকি কাজ হলে দেখাচ্ছি বাথরুমের মিক্সচারটা এখনো পর্যন্ত বসানো বাকি ছিল সেটা বসানো হয়ে গেছে চলে এসছে সমস্ত আমাদের দরজা জানলা স্লাইডিং এর যেগুলো ইউপিবিসির বিতানের তত্ত্বাবধানে যেগুলো আনার কথা ছিল সব ব্লু গ্লাস না বিতান ওই মিডেল এরটা ট্রান্সপারেন্ট তো ওটা হোয়াইট আছে তো বাস হ্যাঁ ঠিক আছে বিশেষ 
বিশেষ অনেক অনেক পদ নেই কিন্তু ফাটাফাটি একটা আইটেম আছে ফাটাফাটি দু চারটা আইটেম আছে তার মধ্যে একটা আইটেম তো এখানে দেখাই যাচ্ছে চিকেন চাপের রসা মানে আমার তো এটাই বলতে ইচ্ছে করছে মানে একদম চিকেন চাপের মতো করে মাংসের পিসটা আর তার সাথে একদম দুর্দান্ত ফ্যান্টাস্টিক লাল ঝোল এটা চিকেন চাপেরই মতোই আর কি পুরো ব্যাপারটা চিকেন চাপের মতো করেই বড় বড় পিস করেই করে আহা কি সুন্দর কি দেখতে কি অপূর্ব লাগছে দেখতে মানে একদম জিভে জল চলে আসার মতো লোভনীয় আর রয়েছে এখানে বাবার বানানো স্পেশাল ডাল ফ্রাই মুসুরির ডাল মুসুরির ডাল ফ্রাই বাবা কিন্তু মুসুরির ডাল ভীষণ সুন্দর বানায় মানে যে কোনো ডালই খুব ভালো বানায় এটা একদম অন্যরকম এর মধ্যে রসুনের অ্যাডিশনটা একটু বেশি থাকে আর এইটা একটা মা কিছু বানিয়েছে এটা মানে মা বলবে এটা কি মা এটা ডিমের অমলেট ডিমের অমলেটের ভেতরে আছে চিকেন ফ্রাই পনির ফ্রাই দিয়ে করে আর উপর থেকে একটু সাজিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি বা তিনটে ডিশ কিন্তু খুব স্পেশাল আমরা এখন এটাকে খেতে চলেছি চলো আগে ট্রাই করা যাক এইটা এই ডিমের অমলেট দিয়ে মা যেটা করেছে দেখি বিষয়টা কেমন অমলেট দিয়ে র্যাপ করা আচ্ছা এর ভেতরে পনির আর চিকেন এটা পনির দারুণ এরকম ভাবে মানুষকে খেতে দেওয়া যায় আচ্ছা এখানে আবার চিকেন আছে আরো কিছু দেওয়া যায় দিতে পারিস এর মধ্যে একটু সস দিতে পারিস ওটা হচ্ছে কি শুধু খাওয়ার জন্য তো এখন বাংলা ভাত ডাল মাছের ঝোল মাংসের ঝোল খেতে বসেছে তার জন্য ওগুলো আমি অ্যাড করিনি এর মধ্যে এগুলো অ্যাড করা যায় এক প্লেট কাউকে যদি খেতে দেওয়া যায় বাড়িতে কেউ এলো বন্ধু বান্ধব আমরা যদি তাদেরকে এইটুকু একটু বানিয়ে দিই তারাও খুশি হবে আর ছেলেও খুশি হবে যে মা কি সুন্দর করে বানিয়ে দিল ছেলে বেজায় খুশি হয়ে যাবে মেয়োনিস্ট্রেস দেবেন না যে তবে হবে লাগে ওকে এটা বিশাল ভারী এটা যদি বেশি খাওয়া হয় তাহলে আর এসব কিছু খাওয়া হয় ওকে একটা দারুণ নতুনত্ব ডিশ মা বানিয়েছে আবক লেগেছে আমার খাবো ডাল ফ্রাই ডাল ফ্রাই খাবো ভাত দিয়ে ওকে এটা বাবাই বানানো বাবাই কিন্তু চমৎকার বানায় ডাল ফ্রাইটা এটা মুসুরির ডাল তাই তো রুটিও ভাল লাগে ভাতও ভাল লাগে সবই ভাল লাগে ডালটা তুমি দেখেছি কালকে একটু চট জলদি বেরিয়ে গেছিলাম একটা কাজ ছিল তো বাবা কালকেও একটা ডাল বানিয়েছিল দারুন মানে শুধু ডাল আর অমলেট খেয়ে বেরিয়ে গেলাম শেখাতে সবাই যে এই ডাল ফ্রাইটা এটা কিন্তু সবারই ভালো লাগবে খেতে একদম ঠিক বলেছে ঘরের সাধারণ মুসুরির ডালের যে সাতটা সেটা এটা ঠিক না দুর্দান্ত আরে ভাই এ তো প্রায় 
কি বলি তিনশো গ্রামের কাছাকাছি লেগ পিস বেশি ছাড়া কম না হা আমি নিয়ে নিচ্ছি তাহলে ও একদম বাড়ির রান্না হোটেলের মজায় একটা এত বড় লেগ পিস আছে আর যে এই পিসগুলো আছে সেইগুলো এই রকম সাইজ আশি গ্রাম একশো গ্রামের কাছাকাছি এই পিসগুলো একদম চিকেন চাপের কষা যাকে বলে অন্য লেভেল ভাই একটু সামান্য ভাত দাও তো জবরদস্ত একটু গন্ধরাজ লেবুর মধ্যে পাঞ্চ করে নেওয়া যাক বেশি না সামান্য ইয়াস একটা হালকা সেন্ট হলেই ফাটাফাটি পারফেক্ট বেশ ঝাল ঝাল হয়েছে তার সাথে আবার লঙ্কাটা খাচ্ছি আরো ঝাল লাগছে অনেকে দেখেছি আমাকে কমেন্ট করে মানে এই যে নিচে যে টুকটাক ভাত গুলো পরে সেগুলো আমি কুটিয়ে কুটিয়ে খাই তুলে খাই হ্যাঁ টেবিল ম্যানেজ জানে না পড়ে যাচ্ছে ওগুলো আবার তুলে তুলে খাচ্ছে আবার অনেকে অনেক ভালো কথা উল্লেখে তো আমি তাদেরকে বলতে চাই দেখো টেবিল ম্যানেজ নিয়ে আমার পরে মাথা ব্যথা নেই আমার জন্য মাথা ব্যথা হচ্ছে যে এই ভাতটা অন্যটা এটার জন্যই তো বেঁচে থাকা এটার জন্যই কর্ম সব কিছু তো এইটা এইভাবে ওয়েস্ট হওয়া আমি পছন্দ করি না হয়তো আমার ব্লগ দেখিয়েছো আমি এরকম প্রচুর নিয়ে বসলাম খেতে পারলাম না ডিসকার্ড করে দিলাম এটা আমি কোনোদিনই করিনি আবার কোনো ব্লগে তো আমার কাছে এক দানা দুদানা ভাত পড়ে গেলে সেটা তুলে খাওয়াটা আমার কাছে একটা কর্তব্য বলে মনে হয় আমি একা বলে না সমস্ত মানুষই পরিশ্রম করে কেবলমাত্র দুবেলা দুপুটো খাওয়ার জন্য তো সেই খাবারটাকে সম্মান জানানো দরকার খাওয়াটা পড়ে গেলে তুলে খাওয়া যায় তো নাই জানলাম একটু টেবিল ম্যানস কি আর করে টেবিল ম্যানস তো এটা দিয়ে সবসময় হয় না যথেষ্টাম নুন গোলমরিচ গুলো লেবু রস দিয়ে আমি সবসময় মাংস ঝোল করলে ওইরকম ভাবে ভেজে নি এই হচ্ছে চিকেনের অংশটুকু আরো আছে হেভি দেখো হেভি চোখ বন্ধ করে ফিল করে হ্যাঁ এখন শুধু লেগ পিস খাওয়ার টাইম চলছে একদম মা কয়েকদিন আগে তন্দুরি বানিয়েছিল একদম গোটা গোটা জিরো ওয়াট কিচেনে চলে যাও পেয়ে যাবে ডেসক্রিপশনে আছে লিঙ্ক জিরো ওয়াট কিচেনে আছে তন্দুরি কি করে বা বানিয়েছে সেটা পুরো আর এটাও আমি বলবো শেখা দেও এটা কিন্তু দারুণ ওকে ধীরে ধীরে খাই তো এই হচ্ছে গিয়ে কি বলবো চিকেন চাপ মশালা কারি লাল ঝোল যাই বলো তো সেটাই বানিয়েছে কিভাবে বানিয়েছে না বানিয়েছে সেটা পরে তোমাদেরকে জিরো ওয়াট কিচেনে আবার শিখিয়ে দেবে দেখতে জিরো ওয়াট ফিল্ম আর খেতে থাকো সব খবর মাথার উপরে নিয়ে মজা করে খেতে থাকো ওকে আর যদি ভালো লেগে থাকে ব্লগটা তাহলে অতি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে পাশে থাকা বেলাইকানকে প্রেস করবে ব্লগটাকে লাইক করবে কমেন্টে লিখবে কাদের কাদের আজকে ব্লগটা ভালো লাগলো এবং কে কে এই রেসিপিটা শিখতে চাও এবং কে কে এটা ট্রাই করতে চাও বা ট্রাই করেছো প্লিজ জানিও আর আমাদের সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক আছে ডিসক্রিপশনে কানেক্ট করে নিও আমাদের সমস্ত চ্যানেল লিঙ্ক আছে ডিসক্রিপশনে আমাদের বাকি চ্যানেলগুলোকেও সাবস্ক্রাইব করে দিও ঠিক আছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর খেতে থাকো এটার মধ্যে ভালো ঝাল হয়ে যেত আমাদের লঙ্কা দিয়ে আরো মজা হয়ে যাবে লেবু চিপে এটাতে আরো ভালো লাগবে